Hoy se celebra el Día Mundial del Lupus. Esta fecha está promovida por la Federación Mundial del Lupus para mejorar la vida de personas y, por supuesto, también el día a día de quien está afectado por esta enfermedad. La doctora Cristina Drencar es especialista e investigadora. Doctora, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Eh, yo creo que la primera pregunta, doctora, si le parece bien, es aclarar qué es el lupus. Hola Nacho, eh, muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar con todos ustedes, con la audiencia, sobre esta enfermedad. Eh, es una enfermedad autoinmune. Eh, eso significa que el, el sistema inmune que normalmente nos defiende de agentes externos como virus, bacterias, eh, tóxicos, en las personas con lupus comienza a atacar al propio cuerpo y produce procesos inflamatorios en diferentes órganos. Uh -huh. Esto se caracteriza por periodos en que hay mayor inflamación cuando el sistema inmune está más activamente atacando al propio cuerpo y por periodos en que, digamos, como que la enfermedad se aquieta, lo que nosotros llamamos remisión, eh, en que hay menos síntomas, eh, pero que de todas uh -huh. maneras... Hay que continuar los cuidados porque es una enfermedad crónica que uh -huh. no tiene cura. Ahora, doctora, corríjame si me equivoco, pero así lo, como usted lo está describiendo, pareciera que es una enfermedad muy silenciosa, a lo mejor eh, difícil de detectar. Se lo, eh, se lo pregunto e insisto en el asunto de los síntomas porque a lo mejor la gente no se da cuenta que lo padece. Sí, eh, efectivamente es una enfermedad difícil de diagnóstico. Eso sucede porque los síntomas pueden ser muy variados y difieren mucho de paciente a paciente. Entonces, eh, y no son específicos de la enfermedad, son síntomas que se pueden ver en múltiples enfermedades. Y en muchas ocasiones puede empezar con síntomas tan, tan simples como fatiga, eh, dolores de cabeza, eh, cuadros que parecen gripales, o con rayas en la piel y a veces eh, la gente no le da demasiada importancia o incluso eh, como afecta predominantemente a mujeres jóvenes en su edad reproductiva, muchas veces esos síntomas se atribuyen a eh, cansancio por exceso de trabajo, por estrés, uh -huh. con lo cual hay que estar muy alerta, uh -huh. eh, los médicos debemos estar pensando en el lupus, sobre todo en personas que son de grupos de alto riesgo. ¿Quiénes son esos Como grupos, para... doctora? Perdón que la interrumpe. ¿Quiénes son los sí. más propensos o propensas para tenerlo? Sí, eh, por razones que todavía no conocemos bien, las personas de color tienen mayor susceptibilidad a esta enfermedad. Y acá incluimos personas afroamericanas, latinos, asiáticos donde sabemos por estudios epidemiológicos que se han realizado aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo, uh -huh. que eh, tienen un riesgo entre tres y cuatro veces más alto de presentar o padecer esta enfermedad que las personas de, eh, de sí. piel clara o raza blanca. Uh -huh. Ahora, doctora, me quedan 20 segundos, pero nos preguntan mucho en redes sociales, ¿el lupus tiene cura? No tiene cura, pero se puede controlar. Eh, el tratamiento del lupus es como un traje a la medida. El médico eh, determina cuáles son, eh, de acuerdo al ataque del sistema inmune, cuáles serán los medicamentos más adecuados, las dosis, por cuánto tiempo, cómo reducir medicamentos. Básicamente lo que se trata es que ese sistema inmune que está tan activo, eh, tratar de normalizarlo lo más posible y desinflamar los órganos inflamados. Muchísimas gracias, doctora Cristina, por su tiempo y por la información tan valiosa que ha compartido con nosotros. Hoy día estoy seguro que será de mucha ayuda para nuestras comunidades, para que tomen nota y, por supuesto, si creen que padecen eh, alguna enfermedad eh, como esta, por supuesto, y particularmente esta, pues bueno, atiendan y consulten con el médico. Muchas gracias, doctora. Estamos en comunicación. Buen día. Gracias a ustedes, mucho gusto.